നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓസിലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ എന്തൊക്കെയാന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ റിലേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു എക്സിൻ്റെ ടേമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു വൈഡ് ടേംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയു അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു സർക്കുലാർ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ സർക്കുലാർ മോഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്കറിയാം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് സെൻട്രലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് അതിനെ ഞാൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഈ എക്സ് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പി കൺസിഡർ ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞത് ടീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആംഗ്ല വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടീ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കൾ പീ ഇരിക്കുന്ന ആ പീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്ത് സപ്പോസ് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എത്തി അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് എങ്ങനെ അങ്ങ് അതങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ആംഗിള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആംഗിള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ആംഗിള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ദേ ഫോർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻ ടു ടി എന്ന് എടുക്കാം ദേ ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ തീറ്റയ്ക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഒമേഗ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അവിടുത്തെ ആംഗിള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒമേഗ ടി ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊരു നോർമൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു എക്സാസിലേക്ക് നോർമൽ വരച്ചു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് വന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെ
clear on the other. Why the cancellation of the Y of T, Y of T, Y of T is equal to A sin omega T plus Y of T is equal to A sin omega T plus Y. X in the table is equal to A X dash in the table is equal to A is equal to A cos omega t plus phi in the middle. Then that is the displacement relation or displacement equation. We have simple harmonic motion, uniform circular motion. We have to say that 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 simple harmonic motion, uniform circular motion we have to define that. अब क्लियर आया ला अब सिंबल हार्मोनिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नमक के रिलेशन डे नमक के सिंबल हार्मोनिक मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इसलिए नमक के डिफाइन जी वार अंदर नहीं गिल सिंबल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिफाइन डेस अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओने डायमीटर ऑफ दि� then we will discuss the velocity in simple harmonic motion. Now we have a displacement relation. What is the relation between x and x of t is equal to a cos omega t plus phi. a cos omega t plus phi. Then y of t terms are a sin omega t plus phi. Now we have a relation between the displacement and the value of the velocity. I am going to talk about focus area topic. I am going to talk about focus area topic. Of t ubi oj cerita ana, cerita ni kita ada velocity kan dua ni. Ini ada metode ni cerita ni, ini ada kira sumbi oj cerita ni. Kita ni answer orang tu ni ana. Orang tu, bukan. Ipo ni anjir, saya boleh ni. X of x in x ubi oj ni, x of t is equal to a cos omega t plus y ubi oj cerita ni. Jadi, ni, 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 ni Paklera ya lah. Bum x of t is equal to a cos omega t plus phi. Anu, nama lembut edukan. Nama phi ada value zero. Awan anu nengi a cos omega t matu lalu berterlu. Pada muka itu bias ya, nene cia. Pada velocity nene jalan dana rate of change of displacement. Anu, pada muka ini nene sahaja rate of change of displacement. Clear ya lah. Pada displacement nene nengi nene d by dt of x of t ada sahaja dana a cos omega t plus phi anu. And slide then that is equal to a constant as another number very little to the name into d by dt of cos omega t plus phi. Now, if you focus on the topic, if you have a value of 0, you can get the answer to the question. This is the derivative. This is the derivative. The standard result is the cosinum sin of the standard result. This is d by dt of e cos 2 theta. This is 2 theta. This is the result. 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 This is the standard result. This is the result. This is the result. This is the result. इधर पढ़ी क्यों? अगर टॉप हम कोस टू थीटा ना इन्हें माइनस साइन टू थीटा इन्हें टू बनो। अब आओ नम्बर वाला अप्लाई जिया। देखो दैट इज़ इक्वल टू ए इन्डू माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइ ओमेगा टी प्लस फाइ इन्डू देन इबरा नम्बर का नाना ओमेगा इन्डू ओमेगा नो इरिंग टॉ sin omega t plus phi no no. Ini tu pola ni. Ini sin omega t ni jangan tu mati. Ini tu mana tu? Nama karya sin square theta tu mana? Ini kita jangan one minus cos square theta. Nala sin square theta jangan one minus cos square theta. Nala. Nama kita sin theta tu jangan ni jangan sahdi. Ah, square root of one minus cos square theta. Nala. Apa? Aku ready di lagi. Ini sin theta tu nala ready di lagi. Kita kau. Nala. Padi ni nama kita aku ready di lagi mati. Nala. Therefore minus a omega into berapa sin omega t. Nala sin theta tu term ni nala. Kita nala. Nama kita jangan sahdi. Ah, one minus cos square omega t plus phi and so I love 1 minus cos square omega t plus phi now okay that's the ini berapa muka e x of t is equal to a cos omega t plus phi ya ni berapa muka cos omega t ke relation ya dalo cos omega t nol omega ya sahaja ini your relation ini muka cos muka cos omega t plus phi ini baru ni kita nengen ya sahaja ini adalah matra berapa nanti aja x by a ni dalo x by a Let's try it. Then we will say minus a omega into root of 1 minus cos square and cos omega t plus y is x by y. Then cos square is x square by a square. Clear it. Then 
velocity v is equal to minus a omega into root of then you know to take on lc on therefore a square minus x square play all divided by a square clear I know that is minus a omega into root of a square minus x square the square root in a square and you know to go on up a very p a u e a cancel i po in a mission under the velocity is equal to none a minus omega into root of a square minus x square no no but when slide a velocity education velocity v is equal to minus omega into a square minus x square where in number of wider terms where you are in the middle of the minus and all that omega into root of a square minus y square then why you be okay you are on it and don't know any other in the middle of the cases will answer you on a negative sign or other direction i indicate you can know that i'm gonna buy you be okay you are on the negative sign and all that अब हमारे दो केस गणित हैं ना आते केस गणित हैं याना तो पार्टिकल अलग है ऑब्जेक्ट के मेन पोजीशन इक्की आना मेन पोजीशन इक्की आना तो लेक्सिन के वैल्यू अंदर आठ मारूं सिरो आठ मारूं मेन पोजीशन इक्की आना तो उन्हें लेक्सिन के वैल्यू सिरो आठ मारूं अब आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यू mean position is equal to velocity to value v is equal to a omega i. In the other case, we will consider x equal to a. If you want to consider x equal to a, then you want to consider x equal to a. If you want to consider x equal to a, then mean position is equal to a. If you want to consider x equal to a, then you want to consider x equal to a. Then you want to consider x equal to a velocity to a omega. एक्सट्रीम बोलते हैं यार ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट ने इन पढ़ने दिखी ना ए आन मैक्सिमम आम्बिट्यूड आउ आन ना नगेल इक्वेशन अगर ये डिम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ने पढ़ने दिखी मो आ ओमेगा इंडू इन दो एरिम आ ये एक्सिन के साथ ते ए वेरी ला पंद्रह डबल जीरो वाइट म मंसला ना अपने इधर हमको मंसला ना साधिक हम मेन पोजीशन लाल लेंगे लिक्विडरेन पोजीशन लाना वेलोसिटी वाला जो मैक्सिमम वेलोसिटी उन डायरिंग का सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी उन डायरिंग ने अभी आना मेन पोजीशन लाए रिक्यूम मंसला ना दोस्त लेट इन अपन मेन पोजीशन लाना मैक्सिमम अपन और तरीके आ वेलोसिटी इस मैक्सिमम एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इस मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इन सिंबल हार्मोनिक मोशन क्लियर आया लगा पाम सिंबल हार्मोनिक मोशन के इसलिए वेलोसिटी मिनिमम आय रीकिन एवरी आना एक्सट्रीम पोजीशन ले मैक्सिमम आय रीकिन द इंडे मीन पोजीशन ले आना अब तो हमारा वेलोसिटी डिक्वेशन का गांडो इला वेलोसिटी डिक्वेशन का गांडो इन्हीं नमक नाकार लगता है एक्सेलरेशन इन सिंबल हार्मोनिक मोशन है ना तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन तो मर्जी की ना एक्सेलर टेबल में नेट काम एक्स इज़ इक्वल टू एल एक्स ऑफ़ टी इज़ इक्वल टू आ ए कोस ओमेगा टी प्लस इन अपने ना एक्सेलरेशन आने में ना एक्सेलरेशन में जरा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आने ला एक्सेलरेशन तो वर्णित किन्हें कुड़ का अपो डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी तो वर्णित इधर आना देखो माइनस ए ओमेगा इंडू आ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव then that is equal to minus ए ओमेगा ना हमने ऐसे बोले बड़ी लड़त then that is equal to minus a omega into derivative of sin which is cos on what up we have to say that cos omega t plus 5 into omega then that is equal to omega into omega and up on the other omega square minus omega square into a cos omega t plus 5 no no and slowly e a cos omega t no chalanda a cos omega t plus 5 no chalanda a x on up on the other that is equal to minus omega square into x from acceleration no chalanda a acceleration a is equal to minus omega square into x that is a acceleration in simple harmonic motion minus omega square into x ni dinam namal na erthe velocity da case ili kandal than a and other cases ili kandal than a and other cases ili kandal than a and other cases ili kandal than a x equal to 0 x equal to 0 
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് മെയിൻ പൊസിഷൻ അല്ലെ മെയിൻ പൊസിഷനിലെ ആക്സിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദോർ ആക്സിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്സിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് മീ മീ ആക്സിലേഷൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മിനിമം ആണ് മെയിൻ പൊസിഷനിലെ ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആണ് മിനിമം ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നെടുക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എടുത്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു ആക്സിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ അതായത് ആക്സിലേഷൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമായി എവിടെയാണ് ആ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലെ ആക്സലേഷൻ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി ആ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒന്ന് മിനിമം പൊസിഷൻ അതായത് മെയിൻ പൊസിഷനിലെ ആക്സലേഷൻ എന്താണ് സീറോ ആയി നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കേസിൽ തിരിച്ചായിരുന്നു വെലോസിറ്റി മിനിമം പൊസിഷനിലെ മാക്സിമം ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്താ എങ്ങനെയായിരുന്നു മിനിമം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആക്സലേഷൻ വന്നപ്പോൾ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ ആക്സലേഷൻ മിനിമമായി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലെ ആക്സലേഷൻ എങ്ങനെയായി മാക്സിമം ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ വന്നു അതായത് ആക്സിലേഷൻ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വന്നു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആക്സിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയ മോഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് അറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ആക്സിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു വെലോസിറ്റി ആക്സിലേഷൻ ഒക്കെ മിനിമം മാക്സിമം ആവുന്ന എവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വെലോസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക അത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലേഷൻ ഇന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആദ്യത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആക്സിലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നോക്കൂ എവിടെ നിന്നാണ് മെയിൻ പൊസിഷനിലും മാക്സ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലും വാല്യൂ മിനിമം ആവുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആവുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ആവുന്നുണ്ട് ആക്സിലേഷൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ആക്സിലേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഫോസ് ലോ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫോസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടാണ് അപ്പം അത് ഫോസ് ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് ആക്സിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് കണ്ടു ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ആ എം ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം ഒമേഗ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കെ ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് വെർ കെ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോസ് ലോ ഇൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഫോസ് ഇത് റീസ്റ്റ് ആണ് ഫോസ് ആണല്ലോ അതായത് ഫോസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റ് ടു വേഴ്സ് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വേർ ഒമേഗ ഇസ് ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ടൈം ബീഡ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടൈം ബീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ ഒമേഗയുടെ സാധനത്ത് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണല്ലേ അതായത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്